నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సీతారాములకు శోభాయమానంగా స్నపన తిరుమంజనం తిరుపతి కోదండ రామాలయంలో నేడు పుష్పయాగ మహోత్సవం సర్వభూపాల వాహన సేవలో రామానుజాచార్యుల తిరువేది విహారం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో గంధపు పొడి ఉత్సవం విశేష అలంకారంలో గ్రామదేవత దివ్య కటాక్షం తోటి వేషంలో తిరుపతి తాతేగుంట గంగమ్మకు భక్తుల మొక్కులు ఆధ్యాత్మిక నగరిలో అపురూప దివ్యక్షేత్రం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి దేవాలయం ప్రత్యేక కథనం సుగుణాభిరాముడు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో శోభిల్లాడు పవిత్ర ద్రవ్యాల్లో పరంధామును సేవించి భక్తులు పునీతులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి ఆలయంలో నేడు పుష్పయాగ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం ఉదయం సీతారామ లక్ష్మణులకు వేడుకగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయంలోని మహామండపంలో స్నానపీఠంపై సీతారామ లక్ష్మణుల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు కలశ స్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం విశ్వక్సేనారాధన తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి వేద మంత్రాల నడుమ సీతారామ లక్ష్మణులకు పంచాముతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి సహస్ర ధారల నడుమ కలస జలాలతో స్నపన తిరుమంజన కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఉత్సవాలు ముగిసిన మరుసటి రోజున గంధం పొడి ఉత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఉదయం ఆలయంలోని వాహన మండపంలో సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీ భగవద్ రామానుజుల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పరిమళ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం టీటీడీ జుయంగార్ల పర్యవేక్షణలు భగవద్ రామానుజులకు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సర్వభూపాల వాహనంపై స్వామివారిని కొలువు తీర్చి ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు గంధాన్ని భక్తులపై ప్రోక్షణ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి గ్రామదేవత గంగమ్మ తల్లి సన్నిధి కోలాహలంగా దర్శనమిస్తోంది శ్రీవారి సోదరిగా ప్రసిద్ది చెందిన తాతేగుంట శ్రీ గంగమ్మ తల్లి ఆలయంలో జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజైన శుక్రవారం గర్భాలయంలోని గంగమ్మ తల్లి మూలమూర్తిని శోభాయమానంగా అలంకరించి అర్చకులు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు తోటి వేషాన్ని ధరించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు మరికొందరు వెయ్యి కళ్ల దుత్తలను సంప్రదాయబద్దంగా శిరస్సును ధరించి ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు బెంగళూరు మల్లేశ్వరంలోని శ్రీ ఎదుగిరి యతిరాజు మఠంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్ర మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మఠం ఆవరణలోని వేదికపై శ్రీ రామానుజుల వారి ఉత్సవమూర్తిని వేంచెపు చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ విశేష అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆపై వివిధ వర్ణమయ్య పుష్పాలతో అలంకరించి నక్షత్ర కుంభహారతలిచ్చారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని రామానుజుల అనుగ్రహానికి పాతులయ్యారు శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం తిరునగరి నడిబొడ్డున నిత్యం భక్తకోటి సందడితో విరాజిల్లుతున్న ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అన్నగారిగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారు ఇక్కడ నెలవై ఉండటం వెనుక ఎన్నో ఆసక్తికరమైన కథనాలున్నాయి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మే పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఈ సందర్భంగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయ చరిత్ర బ్రహ్మోత్సవాల విశిష్టతను మీకందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తిరుపతి మహానగరం ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే అద్భుత పుణ్యక్షేత్రం 
కొండపై కొలువైన శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు తొలిగా చేరుకునే భక్తిధామం ఎన్నో ఆలయాలతో మరెన్నో ఆసక్తికర విశేషాలతో భక్తులకు నేత్రానందం జ్ఞానానందం కలిగిస్తున్న తిరునగరికి ఒకప్పుడు గోవిందరాజపట్నం అనే పేరుండే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి అన్నగా పిలుచుకునే గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం ఉండడమే ఇందుకు కారణం ఆ స్వామివారి ఆలయం సువిశాల ప్రాంగణంతో సకల దేవతల ఉపాలయాలతో సమున్నత రాజగోపురాలతో తిరుపతి పట్టణానికే వన్నెతెస్తూ మకుటాయమాన మహిమాన్విత దివ్యధామంగా అలరారుతోంది ఇంతటి విశిష్టతను సొంతం చేసుకున్న ఆ స్వామివారి ఆలయానికి ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది శివభక్త పరాయణుడైన చోళరాజు విష్ణు ద్వేషంతో తన రాజ్యంలోని వైష్ణవాలయాలను నాశనం చేయదలిచాడు ఆ సమయంలో ఒకప్పుడు చిత్రకూటంగా పేరుందిన నేటి చిదంబరంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి శయనబేరమూర్తిని శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా కొందరు వైష్ణవ భక్తులు రహస్యంగా సముద్ర మార్గంలో తిరుపతి క్షేత్రానికి తరలించారు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న భగవద్ రామానుజాచార్యులు తిరుపతిని పాలించే తన శిష్యుడైన యాదవరాజు సాయంతో శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి నూతన మూర్తిని నిర్మాణం చేయించి చిత్రకూటం నుంచి తీసుకువచ్చిన ఉత్సవమూర్తులతో చేర్చి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించి వైఖానస ఆగమోక్తంగా పూజాధికారులు నిర్వహించారు రామానుజాచార్యులపై భక్తితో ఆ యాదవరాజు శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయానికి రామానుజపురమనే నామకరణం చేయించాడు స్వామివారితో పాటు శ్రీ గోదాదేవి శ్రీకృష్ణుడు రామానుజ తిరుమంగై ఆళ్వార్లు వేదాంత దేశికులు శ్రీ లక్ష్మి మనవాళ మహాముని కూడా పూజలందుకుంటున్నారు ఇక ఉపాలయాల్లో శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత పార్థసారథి స్వామివారు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారు శ్రీ వరదరాజస్వామివారు శ్రీ పుండరీకవల్లి అమ్మవారు సుదర్శన చక్రతాళ్వార్లు భాష్యకారుల సన్నిధి తిరుమల నంబి అనంతాళ్వాన్ల సన్నిధి శ్రీ కోదండరామస్వామివారు నిలవై ఉన్నారు అలాగే ఆలయానికి ఎదురుగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి పుష్కరిణికి వెళ్లే మార్గంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి సన్నిధి దక్షిణ మాడవీధిలో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివార్ల ఆలయాలు భక్త శోభితంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి ఎత్తైన రాజగోపురాలు గొల్ల మండపాలు శిల్పశోభిత ద్వారబంధాలతో సమున్నతంగా వెలిగిపోతున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయానికి ఎంతో పురాణ చారిత్రక విశిష్టత ఉంది అంతేనా ఆసక్తికర కథనం కూడా వాడుకలో ఉంది అదేంటంటే తిరుమల శ్రీవారికి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారు అన్న అని చెబుతారు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి వివాహ సమయంలో కుబేరుడి వద్ద అప్పుగా తీసుకున్న ధనాన్ని గోవిందరాజస్వామివారు కొలిచి కొలిచి అలసిపోయి దిగువ తిరుపతిలో ఆదిశేషుడిపై సేనించినట్లు ఐతిహ్యం అందుకు నిదర్శనంగానే ధనాన్ని కొలిచే మణుగును నేటికి శయనమూర్తిగా దర్శనమిచ్చే గోవిందరాజస్వామివారి శిరస్సు కింద చూడవచ్చు ఉత్తర దిక్కున పాదాలు దక్షిణం దిక్కున తల ఉంచి కిరీటం దివ్యాభరణాలు ధరించి శంకుచక్ర శోభితంగా చతుర్భుజుడై సతీ సమేతంగా సపరివారంగా కొలువైన ఆ మనోహర మూర్తిని కనులారా తిలకించిన భక్తులు ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యానికి లోనవుతారు ఇలా ఎన్నో ఆసక్తికర అంశాలను అమితమైన ఆధ్యాత్మికతను అణువణువున నింపుకొని సకల దేవతా నిలయంగా వినితికెక్కిన తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో మే పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇందుకోసం ఘనమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఆశ్రిత భక్తవత్సలుడిగా అనంత శుభకరుడిగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను మనము వీక్షించి ఆ స్వామివారి కరుణావీక్షణాలను మెండుగా పొందుదాము ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో వికలాంగులైన వారికి ఎముకలు కీళ్లు వెన్నెముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే నిరుపేదలైన రోగులకు పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా సేవ చేయడానికి అత్యాధునిక పరికరాలతో అతిపెద్ద ఆసుపత్రిని స్థాపించి బర్డ్ ట్రస్ట్ కూడా నిర్విరామంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈ ట్రస్ట్ లో మీరు పాలు పంచుకోండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి 
ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷಾಲಕು ತಿರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕಡಪ ನಗರಂಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ವೆಲಸಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ಉಂಜಲ ಸೇವನು ವೇಡುಕೋಗಾ ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ಮುಂದಗ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಾನ್ನಿ ಪರಿಮಳ ಭರಿತ ಪುಷ್ಪಾಲತೋ ಸೋಭಾಯಮಾನಂಗ ಅಲಂಕರಿಂಚಾರು ಆ ತರುವಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಲನು ವಿವಿಧ ರಕಾಲ ಪುಷ್ಪಾಲು ಪಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರಾಲತೋ ಅಲಂಕರಿಂಚಿ ಪಲ್ಲಕಿಪೈ ವೇಂಚೆಪು ಚೇಸಾರು ಅನಂತರಂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಲಾಪನಳ ನಡುಮ ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವಾನ್ನು ಜರಪಾರು ಅನಂತರಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ಉಂಜಲ ಸೇವನು ರಮಣೀಯಂಗಾ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಾರು ಆಪೈ ಬೃಂದಾವನಾನಿಕಿ ಮಂಗಳಹಾರತಲು ಸಮರ್ಪಿಂಚಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದಾಲನು ಅಂದಿಂಚಾರು ಅಲಗೇ ಕಡಪ ನಗರಂಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ಷಷ್ಠಿನಿ ಪುರಸ್ಕರಿಂಚುಕೊನಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕಾಲು ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಪಾಲು ಪೆರುಗು ತೇನೆ ನೆಯ್ಯಿ ಚಕ್ಕರ ತದಿತರ ದ್ರವ್ಯಾಲತೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿನಿ ಅಭಿಷೇಕಿಂಚಾರು ಆ ತರುವಾತ ಪರಿಮಳ ಭರತ ಪುಷ್ಪಾಲತೋ ಸೋಭಾಯಮಾನಂಗ ಅಲಂಕರಿಂಚಿ ಮಂಗಳಹಾರತಲಿಚ್ಚಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಾನಿಕೆ ಪಾತುಲಯ್ಯಾರು ಚಿತ್ತೂರು ನಗರಂಲೋ ವೆಲಸಿನ ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ವೇಡುಕಲು ಘನಂಗ ಜರುಗುತ್ತನ್ನಾಯಿ ಇಂದಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಮೂಲಮೂರ್ತಿನಿ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಾಲು ಪಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರಾಲು ಗಜಮಾಲಲತೋ ಚಕ್ಕಗ ಅಲಂಕರಿಂಚಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನಲು ಜರಪಾರು ಸುವಾಸನೆಯಲು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾಲು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಲು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಾಲನು ಪಾರಾಯಣ ಚೇಸ್ತೂ ಕುಂಕುಮ ಪೂಜಲನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಾರು ಅಮ್ಮವಾರಿಕಿ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಾಲತೋ ಒಡಿಬಿಯಾನಿ ನಿವೇದಿಂಚಿ ಹಾರತಲು ಸಮರ್ಪಿಂಚಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊನಿ ಗೋತ್ರ ನಾಮಾಲತೋ ಪೂಜಲು ಜರಪಾರು ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಡಕ್ಕಿಲಿ ಮಂಡಲಂ ಪೆದ್ದ ಕೋಣಲೋ ವೆಲಸಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ಆಲಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಾಲ್ಲೂ ಭಾಗಂಗಾ ಚೆವರೆ ರೋಜನ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಾನ್ನಿ ಅಂಗರಂಗ ವೈಭವಂಗ ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ಮುಂದಗ ಅಂದಂಗ ಅಲಂಕರಿಂಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಪೈ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮವಾಲನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದೇರ್ಚಿನ ಅರ್ಚಕ ಸ್ವಾಮಲು ವೇದ ಮಂತ್ರಾಲು ಮಂಗಳ ವೈದ್ಯಾಲಯ ನಡುಮ ವೇದೋಕ್ತಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರತುವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಾರು ವರಂಗಲ್ ನಗರಂಲೋನಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಆಲಯಂಲೋ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಭದ್ರೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಾಲು ವೈಭವಂಗಾ ಜರುಗುತ್ತನ್ನಾಯಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಆಲಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಚೇಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತನ್ನಾರು ಇಂದಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಮಂತ್ರಾಲನ್ನು ವೇದ ಪಂಡಿತಲು ಸ್ತುತಿಸ್ತೂ ಉಂಡಗಾ ಭಕ್ತರು ವಾರಿಕ ಅನುಗುಣಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಮಂತ್ರಾಲು ಜಪಿಂಚಾರು ಅನಂತರಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾರತಲು ಸಮರ್ಪಿಂಚಾರು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಲೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪೇಟೆಲೋನಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆಲಯಂಲೋ ವೈಸಾಖ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಾಲು ಘನಂಗಾ ಜರುಗುತ್ತನ್ನಾಯಿ ಇಂದಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ರಾಮಾನುಜ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಲ ವಾರಿಕಿ ತಿರುಮಂಜನಂ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ಭಕ್ತರು ಪೆದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊನಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಾಲನ್ನು ಪಠಿಂಚಾರು ಅಲಾಗೇ ಏಲೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವೀಧಿಲೋನಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಂಲೋ ಗೀತಾ ನವರಾತ್ರಿಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತನ್ನಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೂ ಪಿಲ್ಲಲು ಪೆದ್ದಲು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊನಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಶ್ಲೋಕಾಲನ್ನು ಪಠನ ಜಯಿಂಚಾರು ವಿಶಾಖ ನಗರಂಲೋ ವೆಲಸಿನ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಆಲಯಂಲೋ ವೈಸಾಖ ಮಾಸ ಪೂಜಲು ಘನಂಗ ಜರುಗಾಯಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರಿಕಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಮೇ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಾಲು ಮುಗಿಸಿನ ಪೆದಪ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕಾನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ಆಪೈ ಅಮ್ಮವಾರಿನಿ ಸೋಭಾಯಮಾನಂಗ ಅಲಂಕರಿಂಚಿ ಮಂಗಳ ನಿರಾಜನಾಲು ಸಮರ್ಪಿಂಚಾರು ಭಕ್ತರು ಸ್ವಯಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರಿಕಿ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಾಲು ಜರಿಪಿ ಪಸುಪು ಕುಂಕುಮಲು ಸಮರ್ಪಿಂಚಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಚೆಲ್ಲಿಂಚುಕೊಂಡರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರಂಲೋನಿ ವಿವಿಧ ಆಲಯಾಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ఈ సందర్భంగా శ్రీ రామానుజ కోడలిలో కొలువైన శ్రీ రామానుజాచార్యుల విగ్రహానికి ప్రత్యేక అలంకరణలు ఆరాధనలు జరిగాయి స్వామివారిని సకల సుందరంగా అలంకరించి ఆరాధనలు చేశారు అదేవిధంగా ఉప్పల్లోని పర్వతాపూర్లో నిలవైన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి విశేష అర్చనలు ప్రత్యేక అలంకారాలు చేశారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలు లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ నారసింహ హోమాన్ని నిర్వహించారు పవిత్ర హోమ ద్రవ్యాలను హోమగుండానికి సమర్పించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక హైదరాబాద్ అష్టలక్ష్మి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి కళ్యాణోత్సవం జరిగింది ప్రాంగణంలో సుందరంగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చి కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ కన్యాదానం సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించి పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేశారు దక్షిణ కైలాసంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో గురు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసిన తరువాత వెండి ఆభరణాలు పుష్పాలు ముడి శనగలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అఖండ దీపారాధన జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో విశేషంగా పాల్గొని గురు దక్షిణామూర్తి దీవెనలు అందుకున్నారు జగద్గురు ఆది శంకరాచార్యుల వారి జయంతి ఉత్సవాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాల్లో ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శంకరాచార్యుల వారికి నిర్వహించిన అభిషేక ఆరాధనల్లో భక్తులు పాల్గొని తరించారు విశాఖ నగరం చిన్నమూషివాడలోని విశాఖ శారదా పీఠంలో ఆది శంకరాచార్య జయంతి ఉత్సవాలను వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆది శంకరాచార్యుల మూలమూర్తికి పీఠాధిపతి శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి పంచామృతాలు మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత చక్కగా అలంకరించి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం గోపూజ గురుపూజ తదితర కార్యక్రమాలను జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని భగవద్ రామానుజులను సేవించారు శ్రీకాళహస్తిలో అర్చకుల సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆది శంకరుల జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శంకరాచార్యుల చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అర్చకుల జయశంకర నామస్మరణలతో పొరవీధులు మారుమురోగాయి ఒంగోలులో శంకర జయంతిని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు రైల్వే గేట్ సమీపంలోని రామాలయంలో ఆది శంకరుల చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వేద విద్యార్థులతో పాటు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని ఆది శంకరుల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అలాగే ఒంగోలు గుర్రం వారి వీధిలో ఉన్న శ్రీ కోదండ రామాలయ ప్రాంగణంలో రామానుజ జయంతి ఉత్సవాలను నేత్రపరంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా రామానుజుల వారి విగ్రహాన్ని సన్నిధిలో కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా మహిళలు స్వామివారికి అభిముఖంగా ఆశయనులై నాలాయిర దివ్య ప్రబంధం తిరుప్పావై రామానుజ అశ్చోత్ర శతనామావళిని పారాయణం చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ శంకర జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి ఉత్సవమూర్తికి ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపి సుగంధ పరిమళ పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు మంగళ హారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో జగద్గురు శంకరాచార్యుల జయంతి ఉత్సవాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలోని శంకరాచార్యుల వారి విగ్రహానికి అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించి షోడశోపచారాలను జరిపారు నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే కడప మోచంపేటలోని శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల మఠంలో జయంతి ఉత్సవాలు జరిగాయి జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారి ఐదు అడుగుల విగ్రహమూర్తికి పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో చక్కగా అభిషేకం చేశారు తరువాత పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామావళిని పూర్తి చేసి హారతులు సమర్పించారు అనంతపురం మొదటి రోడ్లోని శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా వెలసెలుతున్న శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల సన్నిధిలో జయంతి ఉత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పూజ్య శంకరాచార్యుల వారికి శారద అమ్మవారికి త్యాగరాజస్వామి వారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో 
శంకరాచార్యుల వారి ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు వరంగల్లోని శృంగేరి శంకర మఠంలో శంకర జయంతి ఉత్సవాలు కనుల పండువుగా జరిగాయి ఉత్సవాల సందర్భంగా శంకరాచార్యులకు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు అభిషేక ద్రవ్యాల్లో జగద్గురువును దర్శించి తరించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా రామానుజుల ఉత్సవర్లను ప్రత్యేక ఆసనంపై వేంచెపు చేసి ఆగమోక్తంగా పంచాముతాలు మంగళ ద్రవ్యాలు పండ్ల రసాలతో అభిషేక నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులు శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలుని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అలాగే చిత్తూరులో చోళరాజులు నిర్మించిన పురాతన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామి వారిని విశేష అలంకరణలో కొలువుదీర్చి ధూపదీప నివేదనలు మహామంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు ఆపై రామానుజులకు పంచాముతాలతో అభిషేక నిర్వహించి ప్రత్యేక అలంకరణలతో హారతులు సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంజాలలోని శ్రీ వేద గాయత్రిదేవి ఆలయంలో జగద్గురువులు ఆది శంకరాచార్యుల జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని విఘ్నేశ్వరునికి వేద గాయత్రిదేవికి పంచామృత అభిషేక నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అర్చకులు ఆలయ సంప్రదాయానుసారం అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి గాయత్రిదేవిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువుదీర్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నిరాజనం వేదికపై గురువారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన ఆపేక్ష అప్పాల బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులకు వీణులు విందు చేశాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఇరవై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ